Yes, hii ni Boy Plus TV na Boy Plus Media tunasema update guarantee. Sisi tunakupa update za kimichezo ndani na nje mpaka Tanzania kupitia page zetu za Boy Plus Media kwa upande wa Instagram na Boy Plus TV kwa upande wa YouTube. Tuko bado Zanzibar. Tunaendelea kula marashi ya karafu na kubwa zaidi tumekutana na mchezaji aliyekuwa na vitu vingi sana uwanjani kipindi hicho. Kipindi hata mimi huenda nilikuwa sijawahi kuanza kufuatilia mpira. Abdi Babi. Mambo vipi? Salama, vipi hali? Safi mzima. Nashukuru. Za kitambo? Nzuri. Umependeza Zanzibar? Sana, si nyumbani bwana. Eh. Au vipi? Tumependeza wote. <laughs> Basi, abli tunatamani kufahamu historia yako ya mpira, lakini uh, kuna ili jina la Babi, 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 Babi. Watu wengi wanakufahamu kwa jina la Babi kuliko lile jina lako kabisa. Jina la Babi lilianzaje? Lianzaje? Ah, hili jina la Babi, uh, najua limeanza toka utotoni katika mpira ya ya ya, ya naweza kusema mpira wa mpira ya mitaani uh, kwa hiyo watu wengi pindikile bado jina langu likawa linawapa tabu wengine waliamua kunita babi tu lakini wao walijui alikuwa hajui maana gani babi lakini ile babi limekuja mpaka limekwenda limesogea limesogea ikawa <coughs> ikawa watu wanatumia kama ufupi kwa Messi Abdi Kasim au Abdi wa Messi aliendi wame wamelita eh, wame babi. Kuu kama mfano huu ni kama Pele. Alisema Pele siku moja akasema yeye aliitwa tu kuna mtu kama tu Pele tu kwa sababu jina lake lilikuwa refu. Eh. Na amefariki Pele. Uh, wewe ni mtu wa mpira. Ulikuwa unalifahamu jina lile lizima la Pele? Ah silijui. Ulijui? Sasa hivi silijui. Uh. Armando Rento <laughs> Pereira sijui hata si unajua majina ya Brazil yako marefu maana yake nimeangalia hata jina lake la kati pale refu mno ni sasa kama tatu mengine za kutoka ndio maana yeye mwenyewe akasema urefu huu hata watu walishindwa akanirahisishia tu mtu akanita pele kwa hiyo ni kama hivyo tu yani imekuwa babi japo lango Messi urefu lakini ki football tu ile nickname tu fulani ambayo watu maana ipachika tu kana mjibu wa vile harakati zangu za uwanjani. Pele kuna wakati ali, uh, alikuwa akipiga akipinga kuitwa hilo jina la Pele kwa sababu ilikuwa lina li, tuwana, anasema kwamba lina linaondoa uhalisia wake kwamba yeye sio jina lake ambalo amepewa. We kuna kipindi ulianza ku, ku, kupinga hilo babi babi ukitaka watu wakuiti Abdi Kasim? Hamna mimi sijalipinga tena nilipenda zaidi kwa sababu nime nime nimeona hili itakuwa ndio pengine ndio nickname yangu mimi kama mimi kwa sababu jina la Abdi Kasim wapo kuna watu wanaitwa Abdi Kasim eh ambao hata siwajui hawa yani hawajulikani kwa sababu hawana nani lakini wapo hata ukiangalia kwenye mitandao unaweza ukaandika Abdi Kasim kwa kuta wengi majina Abdi Kasim wengine sio kama wamekopia wengine majina yao ni Abdi Kasim kwa hiyo lakini hawana nickname i guess mimi nickname hii nikasema babi nitajulikana kwamba babi ni mmoja tu kwa hiyo mimi nikalipokea na mpaka leo nalipokea nazidi kuendelea na nafurahi wewe unavonitaja babi kwa hiyo nafurahi Adam moyo jina lako la mwanzo nadhani nikalisahau ila babi nikalikumbuka. Eh watu wengi babi na hata hivyo uh, kuna mtu mmoja uh, kuna manager yangu mmoja alitoka zake alikuja alikizwa hapa Dar es Salaam ni Mkameruni kwa hiyo lakini akapitia Kenya kwanza afu Kenya atabidi pale unagonga pale uh, akataka atabidi akaulizwa akaujua sana umeona eh akaambia ni Tanzania kufanya nini kwa nani akasema nenda kwa mtoji mmoja anaitwa Abdi Kasi Abdi Kasi mnaambia mbona ile jina national team players akaambo hapana tumjui hiyo uh, wakaangalia pale akaonesha picha zangu zile wakati tuko Malaysia wapi kwa sababu tulikuwa naye Malaysia basi zile picha alipoonesha akamwambia ah babi unaenda kwa babi anaambia yes yes ah okay no problem ndio akamgongea hapa Tanzania akaingia kwa hiyo kuna urahisi fulani jina hili linatumika katika same tofauti ongea okay. asante uh, tunatamani kufahamu uh, watoto wadogo wameweza kusikia story zako hawa kukuona ukicheza lakini Abdi alianzia wapi soka lake nani aliliona soka <coughs> kipaji chake akiwa anacheza kwenye klabu au ilikuwa ni mechi tu za mtaani ah mimi kwanza kipaji changu yani kimeonekana na wenzangu tu ambao walikuwa kubwa wangu umeona walikuwa kila tunapenda kucheza mechi zile za 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 mitaani zile za kitoto kuna mtu akawa ananchukua sana anaitwa anaitwa Raja Mbamba. Kuna mtu ndimkuta hapo nje nikakwambia ni uko changu. Mm. Anaitwa Raja Mbamba. Yaani yule Mbamba ni umaarufu wake. Ni mtu ambaye alikiwa na kipaji changu. Kwa hiyo akawa na timu za watoto zile za Juvenile. Kwa hiyo 
mimi akanichukua tabia ya nisajili kwenye zile timu katika zile groupu za kitoto akaona huyu atakuwa kipaja baadaye na kweli ndio hapo ndipo anza kujulikana uh, Zanzibar nikitaratibu nikapanda Central daraja la pili mpaka nikaja Premier yes nashukuru kwamba nijisikia faraja kwanza kwa sababu ni, ku, ku, ni ushirikiano wa wachezaji sote kwa jumla kwa hiyo tulipambana na watu walikuwa naona kipindi kile Maxio Maximo yupo kwa hiyo mimi mpaka leo nafarijika na, na historia kwa sababu kila mtu anataka historia yake kwa baadaye ili apate kuelezea au ielezewe anajizidi kushika fahari kwa hiyo nashukuru kwamba nimepata kitu vya kunilinda ili mpira katika sio za mipira nikawemo sio uh, lile goli nilisikia furaha sana mimi pamoja na familia yangu maona bwana kwa hiyo vile vile na nashukuru kwamba kuwa mtaji wa mwanzo kwa Azam kufunga goli mchezaji wa kimataifa ilikuwa pale pale goli goli lile lile kwa hiyo kusema leo kweli nafarijika na historia hiyo pia ipo Azam na nashukuru kwamba Azam ana respect na vile mimi na respect kwa hiyo ni mchezo na kama mtanzania kwa hiyo nimeonesha ile uwezo wangu kama tunarudia pale kama nilivyokuambia historia zina nafasi yake na zina umuhimu wake kwa baadaye kwa hiyo nafarijika ndio maana mpaka leo miaka 10 ishapita 15 lakini bado mmeanza maswali yao kwa sababu gani ni historia ambayo imeaifutiki yeah Baby umecheza pia kimataifa na kwa sasa hivi tumeona baadhi ya vijana wakipata nafasi ya kucheza nje ya nchi lakini umekuwa kama wanakuwa na roho ya kusita. Kwa nini kwa upande wenu kipindi cha nyuma ilikuwa ni rahisi na kwa sasa hivi vijana wanakataa kwenda nje? Ah unajua kila mtu na malengo yake kwanza. Kila mtu na malengo yake. Nafikiri wakati ule ilikuwa kwanza kupata professional ilikuwa ni ngumu sana. Kwa sababu kama professional nimepata nikiwa nikiwa timu ya Taifa Stars eh, watu mchezaji wa kimataifa watu walikuwa naangalia wamependa wakapiga simu TFF bwana tunamhitaji mtu fulani kwa hiyo ikawa njia rahisi e, mimi kupata nafasi lakini uwezo ulikuwa mkubwa sijui wengi walikuwa na uwezo lakini watu wakapendekezwa na uwezo wangu kwa hiyo mimi nilikuwa nahitaji pia kubadilisha mazingira kupata changamoto zaidi ili nijue kama nimeza professional hata hata sehemu ambayo ilikuwa kuna maslahi zaidi na kweli imefanikisha na alhamdulillah na mshukuru Mwenyezi Mungu lakini kwa mujibu sasa hivi wachezaji wengi hawapendi nimeanga sema kwanza hapo kuna vitu viwili kila mtu na na mwono wake e, na wengine wanakuwa hawapendi pengine wa home wanajibu nyumbani tu kuna wengine wanataka kuishia bara tu kuna wengine wanataka kuishia simba na yanga tu kuna wengine wana focus kwa sababu mimi mpirangu hapa hapa nipatie ajira nimaliza lakini wapo wachache tu ambao wanataka kucheza mpira nje kwa sababu wana malengo ya kuonjilikana zaidi na kimaslahi zaidi na kuitangaza nchi yake zaidi. Kwa hiyo wazaji wako tofauti. Wako tofauti. Hatuwezi kuwasema kwamba hawataki wote lakini wapo ambao wanataka pia, sio? Ya, kwa hiyo mimi na feel cha msingi watu wanaangalia maslahi na mtu mwenye binafsi kwa maisha yake baadaye. <coughs> Mechi gani ya kimataifa kwenye timu yako ya taifa ndio ilikupa chance ya wewe kutoka nje ya Tanzania na kwenda kucheza vyema? Ah, mechi ya Ukraine uh, na mechi ya uh, ya Msumbiji na kuna mechi moja tulizotumiza friend game na 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 na, na Evercoast e, ilikuwa hapo shamba la bibi uh, mechi zilikuwa nyingi tu sasa watu walikuwa wanafuatilia wanafuatilia sana kipindi kile bado nawajizi namba 10 namba 10 akubali nikabadilisha ngana wajizi namba 19 kaskose 19 kwa hapa kwa hiyo ndio fursa hiyo ya national team ndio maana nikasema ninarudia tena kwamba national teams yani ni muhimu sana Iwe Zanzibar, iwe Tanzania, hii ni muhimu sana, iwe ya bara. Kwa sababu hii inakuwekea we CV yako pamoja kwenye kilabu, kukuheshimu na kukuona we bali una kiwango na we mwenye kupata fursa za kwenda wapi? Njio. Sababu nje ukienda bwana, wakijua hii national team player ilikuwa inakuwa nzuri sana. Kwa sababu mimi nilikuwa nikienda Vietnam na timu ya taifa. Kwa hiyo samani yangu ilikuwa kubwa sana na masudi yangu ilikuwa makubwa sana. Kwa hiyo timu ya taifa ni timu muhimu, kitu kimoja kikubwa sana. Wewe oh, ulikuwa ukichagua tu namba yoyote okay ba wewe chukua namba 2 bwana unabeba. Ah wewe ulikuwa unachagua. Namba ziko maalumu na watu wanaona bwana namba mtu fulani wachukue. Mm. Lakini baadaye nikuja kubadilisha tu namba 10 ingeenda kama 19. Na fili 10 nilimwachia vitu mmoja inaitwa Johnson Tegete. Mm. Eh yeah, alikuwa anakuja pindi kile ah nikamwachia. Bro wewe naomba huko nikamwachia nikaambia papa wanangu. Kwa hiyo mimi nikalimia baa 19. Hiyo 19 ulichukua tu au ilikuwa ina maana? No, ilikuwa ina maana tu. Nilikuwa naipenda si 19 kwa vile inavokaa moja na tisa. Basi nilikuwa napenda tu ngasema acha mvae 19. Uh, premier ulicheza na timu inaitwa Mlandege. Na baada ya muda ulitoka uh, huku Zanzibar na kuelekea uh, Tanzania bara.
ukaenda kujiunga na mtibu wa Sugar ndio ikawa ya timu yako ya kwanza ilikuwa ni kipindi kama hiki kicha mapinduzi kapo ambapo mtibu um, wa walikuona kwa sababu kipindi cha nyuma nasikia mtibu nao walikuwa wakishiriki na walishawahi kuchukua kombe hapa yeah mimi nimeonekana na mtibwa kwenye mashindano haya haya ya mapinduzi na kumbuka ilikuwa mechi kati ya mtibwa na Mlandege na Fidi kwa uh, ilikuwa katika bado katika makundi lakini ilikuwa ndio mechi yangu ya mwanzo hiyo ya kombe la mapinduzi kwa hiyo siku hiyo na shukuru kwamba ni perform vizuri tu ni perform mechi ilikuwa nzuri sana kwa sababu nilikuwa nilikuwa man of the match kwa sababu ile mechi na ikumbuka nilikuwa nipiga shuti kama nne hivi lakini shuti zenyewe yani nikwambia shuti shuti kweli hamna goli lililofungwa lakini shuti nne zile nilifanya zile jamaa wanitafute ukiacha ambao udambu udambu mambo nilikuwa nayafanya hata wazaji wenyewe wale accept lakini nakumbuka kwamba kipindi kile kuna mjiji mmoja wa Zanzibar anaitwa Kasim Isa Chimu pamoja na Abdalla Juma wao walikuwa tayari washajiunga na mtibwa Sugar wao ni wa Zanzibar kwa hiyo wale mtibwa wenyewe pia wamezameshi waka 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 wanafanya ushawishi mbona bana sisi nitakutana na boss ndio kitu wa mtibwa kwa hiyo ilikuwa njia rahisi sana mimi kumbe tayari na boss wenyewe yuko juu tayari akakisha point kwamba bwana huyu mimi namhitaji na kweli wameza mechi mimi direct nimefuata kwa mbili wamenifuata makombe kombe alijamaliza mimi tayari ushafanya makubaliano kila kitu basi ikawa ndo time hiyo hiyo kumaliza mashindano mimi nikaenda zangu kucheza mtibwa maisha mtibwa alikuwa hadi ukaenda yang Afrika <coughs> maisha mtibwa alikuwa mazuri tu kwa sababu kipindi kile ilikuwa pale unajua wale wanategemea sana mi askari kwa hiyo ilikuwa kipindi cha mavuno kwa hiyo ilikuwa kila kitu kiko vizuri timu ambayo ina inakuza sana kiwango kwa sababu mazingira yake yako ya utulivu timu ambayo inahitaji ina heshima inajali wachezaji kwa hiyo performance yangu ilizidi kupanda uh, na nikaonesha uwezo wangu kwa mara ya mwanzo na nikahitajika timu ambazo hizi kubwa Simba na Yanga lakini mtibwa ya kubali kiraisi kwa Simba bado tunamhitaji hata kama miaka miwili basi mimi mtibwa nizamia miaka miwili baadaye nikaenda zangu Yanga Uh, kipindi yangu Africans na ya Simba Sports zilipokuwa zikikuhitaji zilikuwa ni timu kubwa kwa upande wa kule bara na wachezaji wengi kipindi cha zamani walikuwa wanatamani kuzichezea hizi timu za Kariako Simba na Yanga wewe wakati umesikia kwamba Simba na Yanga zinakuhitaji lakini uh, klabu yako haiko tayari kukuachia ulikuwa katika hali gani ulikuwa una unaumia kimoyo moyo lakini usemi kwa sababu tayari una mkataba ilikuwa hapana mimi nilikuwa siumii kwa sababu Uh, wakati na perform mtibwa nilikuwa nilikuwa best player pale midfield kwa hiyo nilikuwa yule ya tabo si mwenye alikuwa yani nachotaka ananipa na yeye alikuwa ndio na hilo mimi nikilea shida tu ananipa nikitaka kwenda zangu Zanzibar mimi kijana zangu Zanzibar uh, ananipa pesa ya basi mpaka Dar es Salaam alafu nakuja Zanzibar kwa ndege narudi kwa ndege kwa hiyo nilikuwa nipa pesa ya kutosha nilikuwa nafanya huduma zangu vizuri kwa hiyo yeye alinipa ile heshima ya kunyonyesha kwamba bwana mimi nakujali kwanza alafu isitoshe nikanipata ushawishi nikaambia kwamba bwana bado you still young usifanye haraka kwenye timu kubwa hizi unaweza kwenda karibu kiwango cheza miaka yako hata mmoja ya nusu miwili mitatu alafu utakuwa tayari ushako ushakoma zaidi kwa hiyo pia hicho nikaona yes ni kweli na kwa sababu mtibwa nikawa nishajua tayari facilities zao pale mazingira yao kwa hiyo kidogo akawa nimenyiridhisha nikaa kweli sina haraka kule na nikajua ipo siku nitaenda timu moja wapo tu kwa sababu uwezo wangu ulikuwa mimi mwenyewe nilikuwa najituma uwanjani Simba na Yanga umetuambia zilikuwa zikikuhitaji lakini baada ya kutoka mtibu wa Sugar ulienda kujiunga na Young Africans yeah. kwa nini Young Africans na stories zinasema watu wa, wachezaji wa zamani walikuwa wanaenda kuzichezea zile timu kwa sababu wana mapenzi nayo ni timu zao za moyoni wewe uko na Young Africans ilikuwa ni mapenzi yako ya moyoni au ni kutokana na ofa ambayo ah mimi mimi kusema kweli uh naenda yanga wakati niko mtibwa nilikuwa sina kusema la kweli ile usimba yanga ya kwenye moyo wangu haupo kwa sababu nilikuwa nimetoka huko afa bado mdogo umeona alafu nilikuwa mimi naangalia maisha naangalia maslahi umeona alafu nilikuwa sijajawa na mapenzi ya zile timu kwa sababu bado sijui ndani sijui mimi naona nilikuwa na watu na napenda kwa sababu sijui raha yake unaelewa lakini baadaye nipo ripoti eh, kujiunga yanga Uh, of course wakati niko mtibwa nilikuwa naipenda mtibwa kwa sababu mtibwa ambayo iko iko maslahi na mimi vizuri. Unielewa? Kwa hiyo nilichokifanya mimi kwamba nilipoenda Yanga nikawa na mapenzi na Yanga 
kwa sababu ni sehemu ambayo ninanipa maslahi yangu vizuri na nijali na nithamini eh nathaminika kepteni pale umeona bwana kwa hiyo mimi pale nikawa na mapenzi na yanga sana eh na mapenzi na yanga sana kwa hiyo basi nikafanya kazi mpaka muda ambao nilikuweko pale maisha yakaendelea maisha yaliendelea wapi ah ndendelea baadaye mimi baadaye nitoka mimi nje ya nchi <coughs> kenda zangu vietnam nimecheza miaka miwili baadaye nikarudi nikacheza azam mwaka mmoja baadaye nikarudi tena zangu kenda zangu malaysia ngacheza miaka yangu miwili ah tena baadaye hapo nikarudi yeah. abdi katika Profesional. maisha yako ya soka uliweza ku tumikia timu yako ya taifa taifa mm. stars na uliweza kudumu kwa zaidi ya na ya kwani taifa stars si ndio inajumuisha ina, ina nani lea visiwani na kule bayo ndio ni moja natengeneza lakini ipo Zanzibar kwa sababu ya mashindano ya mengine na mashindano makubwa kwa taifa stars tuzungumzie sasa kwa upande wa taifa stars uliweza kutumikia taifa stars kwa zaidi ya miaka 13 kitu gani kilikuwa kwako ni kiraisi kuitwa kwenye, kwenye national team kwanza mimi national team watu wengi wafahamu nimeanza kuitwa national team bado bado Tanzania bara waandishi au vilabu vikubwa hawajaanza kumjua badi hawajaanza kumjua bikasi naitwa national team wakati bado mimi ni nacheza Zanzibar watu wanafahamu badi kwa hiyo jinangu lilikuwa liko hapa tayari Zanzibar limeshatanuka. Kwa hiyo kuanza kwenda kucheza bara ndio nikaanza kuonekana jina la kasi. Nilikuwa nacheza mla ndege, nilikuwa na zangu timu ya taifa nikitokea nikitokea mla ndege. Sichini ya miaka kama sita. Natokea mla ndege sababu nilikuwa muda mrefu mla ndege kwa sababu timu yangu. Eh? Na natakia kila heri mechi yao hii Mungu awajalie waingie finali naamini kombe tabaki hapa uji wangu huu na flana hii lova basi inshallah Mungu atawajalia kombe tabaki hapa ungevaa tu ya mla ndege ah mla ndege ipo nitavaa nitabidi siku ya mechi maalumu nitavaa kwa sababu hii pia ina maana yake nimevaa leo na ina sababu zake kwa hiyo timu taifa mimi nimeanza nikiwa nikitokea mla ndege nimeanza kukana nzaji wa wengi wa kukubwa kati ule japo mimi nilikuwa mdogo na miaka 20 wakubwa tu kina Salva Tute Duadi kina Matola wanaosikia kina Joseph Kaniki uh, Amri Saidi kocha ndio um, kipindi kile tunaingia na Juma Kaseja bado wadogo kina Mike Maximen makocha kwa hiyo mimi nilikuwa natoka Zanzibar sometime nilikuwa natoka peke yangu timu ya taifa inachaguliwa na kwenda kule na kocha napambana afu na ujuzi wangu hapa performance yangu inakuwa juu ndio maana nilikuwa more better kwa sababu nilikuwa napata hamasa na vishindo vya ligi ya vya mipira ya timu taifa kwa hiyo ikawa nimezidi kukomaa zaidi ndio maana nimekaa timu taifa muda mrefu sana ya Zanzibar pamoja na ya, ya, ya Tanzania nani alikuwa roommate wako wakati uko national team ipi Zanzibar ya taifa stars ah taifa stars eh ah roommate wangu alikuwa baadaye alikuwa roommate wangu kabla Najil Harub Kanavaro alikuwa roommate wangu alikuwa alikuwa uh, nani yule uh, uh, Salvatore Edward ni, bra, ni brother wangu tu sasa hivi nafini kocha kama mimi pia Salvatore Edward kama mshauri kumsikia okay. eh, alikuwa ndio roommate wangu baadaye eh, wakati wao wana wanastaafu tena sisi ndio tunaendelea vijana ndio akaja kuwa na Jihadu Kanavaro na nimeishana naye huyo huyo kitu gani ulikuwa unakipenda kwa Abdi na kitu gani ulikuwa ukipendi kwa Kanavaro? Ai room net mshikaji wangu Najid Harup. Najid Harup nilikuwa nilikuwa nampenda lakini hapo hapo nilikuwa simpendi. Yaani nichukua nampendia Najid kwamba tukiwa uwanjani, yani the way anavyo change tofauti na tukiwa nje. Nampenda ana change Yaani anakuwa serious hii tukimwambia bwana mzaji huyu mfanyie kazi asicheze sawa anafanyia kazi lakini sasa inafika wakati hapo hapo kwamba tunaambia sasa hivi bwana kutokana na mujibu ulivyo tusi tukapata penalty wakapata penalty au free kick tunaambia cool down pale sasa yeye ndo anaongeza pale ndo nilipokuwa nikira mimi wakati yani hasomi nyakati yeye 
kazi yani hapa yani hapa hapa unajua ile sasa naambia sasa hivi no 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 sasa hivi hapa hii time tushashinda moja usi nani tulia relax yeye hapa ndo anaingia sasa pale nilikuwa nikira mimi alafu mimi ndo captain wake anisikilize sasa nilikuwa nakereka tukifika ndani tunaanza kugombana naambia hii tutagombana mambo kwa akia Mungu utatunaje tutakuwa kuchezi mpira tutatoka tunagomba unajua utoto ile lakini kwa na furai sana tumekaa vizuri hatuja kugombana aniheshimu nilikuwa na mheshimu alikuwa performance yake iko juu yangu iko juu kwa sababu tulikuwa tunafanya mazoezi pamoja extra sometimes tunatoka tuna road work kwa hiyo tumekaa naye kwa muda mrefu tumekaa vizuri mpaka hivi leo tuko vizuri kila mtu uko na maisha yake na familia yake maisha mengine yanaendelea unakumbuka mchezo gani ambao wakati mnacheza mnaona kabisa mmeshinda na wanamwambia Canavaro usifanye hiki usifanye hiki lakini Canavaro Yaani ukishamwambia na kuitikia lakini akishaanza kucheza mambo yanabadilika. Nitoshe nilikuwa na na, na uh, yani nimemzoea zaidi kwa sababu mimi naji nilikuanza naye kosa mbili. Yanga pamoja na timu ya taifa. Kwa hiyo nilikuwa najua na, na huku Yanga anacheza na timu ya taifa anacheza. Kwa hiyo nilikuwa najua wakati huu sasa hivi naji anatakuwa atulie. Wakati huu sasa hivi anatakuwa afanye kazi. Mtu akitusumbua basi ilikuwa tunamkabidhi yeye. Mimi ndo mtu wa mwanzo bwana eh. Huyu tunamkabidhi fanya marking ili asi 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 asicheze. Asi kwa hiyo alikuwa anafanya kazi yake vizuri na mtu ambaye anasikia. Kwenye mechi gani sasa unakumbuka Canavaro alishaye kumpa kazi? Mechi moja na Atletico ya Angola mm. walikuja pale tukafunga goli tatu na kumbuka mimi nifunga goli. Eh ilikuwa Champions League. Kwa hiyo mechi hii nakumbuka afu nakumbuka mechi moja ilikuwa ilikuwa Algeria na mechi moja nakumbuka ilikuwa Yanga, ilikuwa ilikuwa Tunisia. Mechi zilikuwa nyingi tu, nyingi tu nyingine za papa nyumbani za Simba na Yanga, eh, nyingine ilikuwa mechi ya eh, Mtibwa, mechi nyingi tunazikumbuka matukio yake. Kwa hiyo na kwa sometime nikikaa na nakumbuka basi nakuwa na furahi nasema yalipita mengi sana. Dabi ya Kariako kwenu mlikuwa mnaichukuliaje? Dabi ya Kariako kwa tunachukia mechi tulikuwa tunachukulia mechi ambayo ni muhimu mkubwa, mechi ya hamasa, mechi ambayo tunahamasishana kwa sababu ni mechi ambayo inakuletea sura kubwa zaidi au kwa upana zaidi performance unazidi kuwa juu zaidi unazidi kutengeneza jina lako zaidi unazidi kutengeneza masuala yako zaidi kwa msimu ambao unaofuata mara nyingi ilikuwa mechi zile zinakuwa mbili kila mwaka mechi ya mwanzo na ya mwisho ndio kulikuwa tunapambana sana tunapambana sana kuhakikisha kwamba unabaki kwenye timu na unabakisha jina lako kwa Tanzania ili uwe bora 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 zaidi ndio kulikuwa tunakifanya hata kama tuseme mfano mimi niko nafanya hata kama mechi itakuwa tuseme draw sijui msiangalie matokeo kwanza mimi chukua naangalia kwanza kwamba performance mm. nafanya kazi yangu kwamba na make sure na hapa strike mipira kwa wakati na 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 na, na control midfield vizuri na supply mipira vizuri na hiyo kitu ambacho nifanya mimi kila mechi nilikuwa natoka katika performance nzuri hata kama mechi itakuwa draw au tumefungwa au bila bila au moja bila tumefunga lakini natoka na good performance kwa hiyo mimi nilikuwa nanifanya performance yangu inaongeza kila siku na yanga kuniamini na ndio maana imekaa na kukuwa captain kwa muda mrefu kidogo Abdul alikuwa anacheza katika nafasi ya kiungo na kuna ligi kuu ya Tanzania bara inaendelea na ligi kuu ya kupanda huko Zanzibar inaendelea. Mchezaji gani kwako ni unaona ni huyu ndo kiungo mzuri katika nafasi yako wewe unacheza? Mchezaji gani anakuvutia hasa? Kwa sasa. Uh, kwa sasa <coughs> Mimi sijui yule kwa anivutia sana. Uh, uh, Faisal na na, na Mudhami Mizami Yasin ya walikuwa yani wazaji ambao ya wanacheza vile ambavyo mimi na yani na enjoy natanikiwa angalia umeona hususan Faisal ana, anafanya vitu ambavyo kidogo vile ambavyo kama navyona kwenye ndoto najisi kama vile naji rewind kwangu sema natakuwa ongeze kidogo tu azidi uh, kuwa more more active na more kupiga mpira golini ni 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 msaja mzami ana keep ball position vizuri na control midfield kwa hiyo walikuwa wachezaji ambao wana uwezo mzuri na 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 na, na furaji sana wacheza waongeze bidii lakini kwangu mimi hao ndo naona sasa hivi ndo ni watu ambao wananivutia kwenye mchezo wao wakati unacheza nani alikuwa ni unaona kama huyu hapa huyu ndo strong opening to wangu hata siku kuna mechi nataka kucheza nao unapambana sana unajitahidi sana unakuwa na maandalizi bora sana kabla ya, ya mechi sorry yani unamaanisha kwamba timu yangu ya yanga yani ukicheza yanga uh -huh. au katika maisha yako yote ya soka uh -huh. kuna mpinzani wewe si midfielder kuna mtu anatakiwa kukabe wewe 
Ah, tembe. Eh, hey, lakini sasa ushajua huyu nikicheza naye lazima anikamie huyu. Ndio, ndio. Kwa hiyo unakuwa na maandalizi makubwa nje hey, wakati wako, eh, hey, walikuwa kila mechi. Mm. Tena wanaandaliwa. Mechi na Yanga bana timu ya Yanga. Yaani mkimkamata Abdi Kasim mbele hamna goli. Na sio kama mbele hamna goli anafunga. Ah ah. Yaani yeye ndo anasababisha magoli kwenye timu ya Yanga. Kwa sababu ukiangalia record ipo mm, eh, Uh, uh, Beni Mwalala, Jofre Ambani, Mshongasa. Yaani wao unaweza kusema walikuwa asilimia tisini ya magoli yao walitoka pasi kwangu mimi. Kwa hiyo ilikuwa ukinikamata mimi basi Yanga kuna matatizo yatokezea. Kwa sababu mimi nilikuwa na na uzuri wa zile finishing pass, killing pass, pasi za mwisho zile, cured pass. Kwa hiyo nilikuwa na, na yani na vipimo. Umeelewa? Kwa hiyo nilikuwa napata tabu sana kwa sababu nilikuwa ni marking na mimi watu walikuwa nashindwa kuelewa ukinifanya pressing kila wakati press press kwa hiyo mimi na siingia sira lakini unatoa mchezo kuna vitu na si enjoy lakini ukiliwa lose tu ukijifanya unasahau sahau hivi ah matatizo eh ya matatizo na hiyo siri na hiyo siri nasema leo kwa sababu mpira yenyewe nimeshauaje lakini nilikuwa nacheza kwa sisemi sio kila ningekuja sisemi mimi nasema napambana tu yes yes lakini nasema sasa hivi sababu vitu ambavyo tayari kishapita mm. ya yeah, lakini kwa sipendi lakini si sema la sioneshi kwamba hasira sababu ukionesha yule mtu anazidi kufanya nini <tos> eh lakini mimi nilikuwa lakini mshaka mtemo akijisahau kidogo tu mimi ndo natumia nafasi hiyo ndo nilikuwa nafanya hivyo katika maisha ya mpira ziko taarifa lakini na tetesi mbalimbali so, mpira unahusishwa na mambo ya kishirikina ulishawiko experience kwenye maisha yako ya mpira mambo ya kishirikina mm. ah mambo ya kishirikina yapo bana yeah. yapo hata watu walifanyiwa zamani hapo hiyo ni vitu vya kawaida sana na kitu hicho ambacho mimi wakiwa akisimumizi kichwa kwa sababu ni vitu ambavyo nikiangalia kwenye historia za zamani za miaka za babu ni zipo maana tumeombwa na majini na nini zipo lakini mimi nakuwa siamini tunapokuwa uwanjani kwamba mpira baada ya sisi kuna mtu mwingine anakuja kucheza hapa na siamini mimi naamini kwamba ushirikina upo kwa njia nyingine za kufanywa is okay lakini hapo hapo nilikuwa nina imani kwamba ushirikina na uwezo wa kujikinga kwenye ushirikina. Najua nini nifanye. Ndio maana nilikuwa mimi naweza mpira sina hofu. Na nilikuwa sijawahi kusema mimi nimerogwa. Kuna mtu ndani mwana niroga kwenye timu ya Yanga. No 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 no. Au timu ya taifa nimerogwa. Nilikuwa siko kwa sababu nilikuwa niko nimejiandaa kwenye kuamini na mimi kwenye vitabu pamoja na sala zangu basi nikawa nacheza mpira nikiwa free mpaka leo. Nashukuru sijawahi kuumia wala kutengeneza kwamba goti nimerogwa. No. Sijawahi sasa hivi kuna ishu ambayo inaendelea ya kiungo ambayo umemtaja kwamba ni moja kati ya wachezaji ambao unawakubali sana wa ligi kuu ya NBC Faisal. Yeah. Yeye na klabu yake ya Young Africans. Ukiwa kama mchezaji mkongwe unamshauri nini Faisal? Ah, mimi mambo yanaendelea huko labda kwenye ushauri tu kwa sababu alipo Fei eh, naweza nikasema mimi nilikuepo ni, ni eh, na nimepitia sasa sometimes unajua sasa hivi wanakuwa wana watu ambao wanawaamsha kila wakati tofauti na sisi watu ambao wanawaamsha e, kuna maisha baada ya mpira kuna maisha baada ya mpira of course kuna maisha baada ya mpira alikuwa mtu fulani ilikuwa hivi alikuwa mtu fulani hizi ile history na mimi vitu nilivikuta pia alikuwa mtu fulani namuona sasa hivi alikuwa mtu fulani namuona e, mambo ambayo sasa hivi kila mtu anamwamsha wake sio kila mtu anamwamsha mwanawe rafiki yake kila mtu anamwamsha ambaye huyu mwenye mafanikio ya mpira ile apate mafanikio kwa hiyo na yeye anamshwa na yeye anamshwa na mwenyewe ana haki ya kukamata wapi nikamata kitu changu kikipeleke wapi ni msize nani au sio kwa hiyo mimi nacho mshauri kwamba yeye yeah, afocus na football end of the day kwamba kazi yake afanye yao ya malize wenyewe anajua njia ya kuyamaliza lakini aendelee continue hayo ndo maisha yake acheze mpira acheze mpira ili maisha yake endelee na point as focus tena na mambo mengine afocus na football aiweke pale pale kwamba na mimi kazi yangu na maisha yangu ni mpira tasole hicho tu mpira ushai kukupa mchumba ah hujawahi kunipa hapo <laughs> <laughs> umetupiga abdi umetupiga ah akia maswali mengine jamani ndio ah sio nini yamenipa mchumba si ndio mke wangu eh au bwana yamenipa mchumba wewe vipi ndio mke wangu huyo sasa ni kitu gani eh yamenipa mchumba ndio mke wangu ndio mke wako hadi jarama tano ilikuwa kwa ilikuwa je kwa amna yani amna kwa sababu unajua 
upendo sometimes unakuja kwa mujibu wa vile muono kwanza muono wa mtu na nini naona kwa hiyo lakini stoshe mimi haja nipenda kwa sababu ya star na nini unajua kwamba yeye the way kaangalia kwamba the way nilivyo kavutiwa na mimi huyo mtu so nikaona ni wakati sahihi wa kuwa mke wangu na nizamu muhimu ni kuwa ni kitu ambacho yeye yuko yuko nini ana, ana, yuko sahihi kuwa mke kwa sababu alikuwa ananipenda alafu ana heshima anajadi anathamini anasikiliza ukimkataza nakataa anasema yes this boy akikosea anasema nimekosea anaomba msamaha na mimi naomba msamaha kwa sababu kwa sana kitu cha kawaida kwa hiyo nikasema huyu mke huyu ndo mke sahihi na kila mtu anaangalia sifa za mwanamke bibi babi una dada nao dada wawili kwa mfano sasa ungekuwa kwenye maisha ya mpira tukurudishe nyuma kidogo kwenye maisha ya mpira kwa sasa uko kwenye maisha ya uko kwenye maisha eh, uko kwenye maisha ya mpira lakini sio kama mchezaji kama kocha ni rafiki yako gani ambaye usingependa angemuoa dada yako he 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 rafiki zangu kwa alionyesha baya na ningekubali sababu unajua kuna kitu kimoja unajua unapokuwa na rafiki ambaye unamfahamu ana tabia nzuri mfano au ma, e, yani ana tabia nzuri anajali ukiacha maisha maisha ni kitu cha kuingia na kutoka tu ndio unacho pesa kesho una anajali ana tabu hapiji basi mimi ningekubali kwa sababu namjua na yeye lazima angeidhi kuniheshimia sababu kama wala dangu lakini sijawa sijawa kuwa na mtu huyo rafiki wa hivyo wapo lakini hakuna mtu sababu zangu wakubwa wa wenye wamependwa kwa vile wazuri wakaanatakiwa na watu wazuri na natoto wazuri tumezaa watoto wazuri jamba zangu wazuri ndio zangu wazuri mashaallah mama yangu mzuri uko unapenda kufunga magoli gani heda au vol no mimi magoli yangu shooting ndio uko napenda heda mimi magoli machache sana pengine mpaka na staff heda mimi nimefunga magoli mawili tu ah. yes <laughs> mimi heda hapo hapana mimi nienda na ile nikikuta okay lakini ni kwa si alab sana nimekwenda kwenye kwenye area box penalty box mimi ni kwa nje ya box na kwenda afu natoka inarudi zile debounce alafu napeleka kama zile kama zile shoot anazopiga face yes yes ndio maana nikasema face ana push more push more atakuwa more better than me yeah ushike kupiga na story face face na piga na story na chat ya na chat bro vip mambo fresh game ya yanga na karibia na simba vipi bro na mbea pambana tulia relax enjoy be free enjoy onesha time ya yeah. muhimu naambia onesha time this is your time ah, okay bro na shit nice sana kila siku kila wakati naangalia stata zangu naangalia zake yes sasa sgeni ya face ile kuposti ka kuchekesha sana na uka reply mimi mimi yeye akituma yani tunacheka tunajua Zanzibar tuna tabia yetu fulani ambayo ile kwanza tunakuwa tunaheshimiana alafu yani tuko mkubwa na mdogo wote sawa kwa sababu mnaheshimiana kwa hiyo yeye yeah, fesa yana respect mimi father okay mimi na respect you young brother au sio kwa hiyo tunaenda kwenye football tu ya kama watoto tuko same yani naweza ngamwambia kitu hivi akacheka eh yeah, au sometimes anaweza akatuma akatuma uh, post ya iko training mazoezi nikaambia du hii training wewe bwana eh hey, hapa hii same kwa kuambika kuonesha nani hii same niko nafanya mimi akacheka umeona kwa sababu maeneo tunayajua wote kwa hiyo tuna enjoy sometimes tuna mimi vichale vijitu kama hivyo eh fresh sasa hivi babi anafanya nini babi sasa hivi babi kwanza kocha wapo unajua wengi na wapo ambao bado hajajua. Bado mimi kocha na diplomacy. Nimesoma morogoro zote na nimefundisha timu mashujaa, nimefundisha academies hizi ndogo, uh, nimefundisha timu moja kidogo ya kwanza pia, daraja la pili. Uh, kwa hiyo kigamboni pia nafundisha kuna academies pale, nafundisha senior players pale training. Kwa hiyo kifupi mimi kocha, kocha. Nasubiri leseni nyingine ambazo zitabakia mbili. 
zitoke ili nikasome zaidi ni na, 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 na professional yangu ya coaching. Uh, Baby kwa sasa hivi uh, tuliona <coughs> uteuzi wako kuwa mratibu wa timu za taifa kwa hapa visiwani Zanzibar. Kwa sababu uteuzi huo umeupokea? Na kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu. Uh, uteuzi nimeupokea vizuri. Uh, pia nashukuru baraza la michezo Zanzibar, nashukuru viongozi, katibu. Nashukuru pia rais wa ZFF uh, Abdul Latif uh, pamoja na katibu wake uh, Hussein Ahmed kwamba wameangalia jicho la tatu, wameona umuhimu wangu, wamekaa kwanza kikao na kufikiria wakaona bwana hapa mtu fulani atasaidia ku kupush vijana pamoja na mambo mengine ili soka letu liendelee. Kwa hiyo mimi napenda kuwashukuru pia e, watu wa ZFU uongozi wote kwa jumla kwamba kuona mimi wangu na vizuri. E, kwa hiyo sasa hivi chobakia ni utekelezaji wa kufanya kazi timu zetu za taifa za wanawake under 20, 17 pamoja na kubwa. E, na vile vile ndio tuko katika kuangalia jinsi tupate wazamini kuongeza mpira wetu kasidi kuongezeka kuna ligi yetu inakuja hapo inahitaji wazamini kwa hiyo mimi ningependa watu wa Zanzibar wajue kwamba sasa hivi kwamba Zanzibar mchezo eh, tumeamua kwamba sasa hivi nitakuwa sisi tu tuwe bora zaidi kama walivyo wenzetu Tanzania bara umeona bwana ili kurudisha heshima mpira Zanzibar kurudisha vipaji ambavyo vilikuwa vimepotea kwa hiyo tunakaribisha kwenye kuona eh tunakaribisha kwenye kuona na timu zetu za taifa safari tunajipanga hadi katika level high nzuri kabisa za juu e, na kupata wachezaji wenye kuwa bora zaidi kwa sababu wachezaji tunao wengi sana wengi sana tunao kwa hiyo tunataka wali bora zaidi ili kuweka timu yetu ikawa juu tukalinda viwango vyao kwa sababu timu ya taifa inalinda viwango na kuonekana thamani yako ikazidi zaidi kwa klabu chako ambacho unachocheza ZFF imepata mtu sahihi e, na hisi kwa, kwa mtu sahihi of course kwa sababu mpira Zanzibar nimeufahamu mza muda mrefu eh, na mpira Tanzania bara na ufahamu nimezapira muda mrefu kwa hiyo ZFF na TFF zote nazifahamu kwa hiyo sishangae leo niko hapa kesho niko huko kwa sababu kote ni home kote ni nyumbani kote kuna viongozi wangu kote kuna rafiki zangu kote kuna watu wa mpira kwa hiyo ZFF na TFF ni kitu kimoja nataka kutengeneza kitu ambacho kiwe kizuri zaidi kiwe, kiwe na nguvu zaidi kwa mpira wetu wa Tanzania kwa sababu mwisho wa siku tuna kuna East Africa zinatuangalia sisi wanaangalia Tanzania kwa hiyo tukiwa kitu kimoja tukiengeza nguvu wanasema haba na haba kujaza kibaba kwa hiyo tukiengeza nguvu yetu na TFF na ZFF kwa hiyo tutapata kitu kikubwa zaidi kwenye timu ya taifa pamoja na ligi zetu zote kwa jumla pamoja na mwenendo wote wa ligi kila mwaka natakiwa ligi yetu iwe bora zaidi iwe bora zaidi ya Zanzibar pamoja na eh, kwa hiyo lakini tuna focus zaidi Zanzibar tuinue zaidi isogee mbele zaidi kwenye mashindano pamoja na vilabu vile juu wazamini ndo, ndo muhimu sana katika mchezo wa mpira wa miguu kwa hiyo tutapambana ili tukujua ligi yetu itaendelea vipi kwa bora zaidi Babi kwenye ishu ya mpira kuna swala la wachezaji kupunguza umri ili wapate muda mrefu sana wa kucheza ushawahi kushiriki kwenye hilo <laughs> Ah swala so kupunguza umri ni swala so la kawaida sana kwa sababu watu hawajui tu wachezaji wa huko Ulaya huko kina baba yao nani wote hao wamepunguza umri wote wote kwa hiyo ni kitu cha kawaida kwa hiyo mimi swala kupunguza umri uh, mimi umri ilikuja kupunguzwa kwa sababu ya national team ndiko bado mdogo sana sasa nakumbuka zidef way kwa kipindi kile viongozi wa zamani bwana da huyu bwana mdogo sana kwa hiyo pasipoti yangu ika ikafanywa kidogo Shani fahamu eh, eh sasa hangambe is okay tabidi nimpaje fursa kuzana na timu ya taifa basi kwa kama miaka miwili mitatu tu vya kawaida tu mbona kwenye mpira wala sio kitu cha nani kwa sababu ni mchezo sio hata upunguze umri usipunguze umri utafikia mwisho utafanya nini utaacha kwa hiyo ni mchezo kujifurahisha kuenjoy basi ni football tu hiyo ni kitu cha kawaida tu baada ya kustaff soka ulishai kupata request kutoka sehemu yoyote duniani wanakuhitaji uende kacheza kwenye timu Ah nishaye kupata. Nimepata na fursa hiyo nimepata Dubai. Lakini sasa nikiangalia ngasema he tena miaka hii tena sasa hivi tena kwenda kunivunja nikaona hapana. Lakini nashukuru. Umeenda ah, lakini passport. Umri, umri umeenda. Yaani kichwa kinataka miguu na ibi passes zinapijika lakini naona mwendo wa umna. Sasa nikaona he tena tena passport nipunguze tena. Nishaye punguza afu nipunguze tena naambia nipunguze tena ngasema hapana. Haiwezekani. Kwa hiyo nikasema bora nitulie tusema nashukuru kwamba Eh Abdul Latif eh, president ameona hili jambo kwa sababu bwana ngoja animwite Abdul Kasim kwa hiyo kanita mimi hapa nikasema kule tena haina haja kwenda kwa ndio maana niko hapa kama unavyoona I love you Zanzibar kwa hiyo nataka tupambane mimi naomba tu watu wajukua wingi wa Zanzibar Tanzania kwa jumla 
wao ni kazi ambayo itakayofanyika kwa uongozi pamoja na wachezaji ligi ya Zanzibar round ya pili na kuja vingine kabisa uwezi amini na mwenye nitakuweko kila mechi kwa hiyo tunakaribisha hata nyinyi mkaribie pia kwa sababu ni Tanzania sio msichague kwamba lazima iwe bara tu na join it bara za bara no Zanzibar pia home karibuni muda wote tutapokea Babi katika maisha yako ya soka ushawe kupata injury ambayo labda ilikuweka nje muda mrefu na ilikuumiza sana? Ah, imeniumiza sana. Yaani unarudia kila siku lakini ndio mpira tu. Sema ninaisema tu just. Hiyo imenipata ime injury zile tayari na miaka 40. No, miaka 38, 39. Hey, miaka 38 unacheza bado ilikuwa? Yes. yes. Mimi nimecheza juzi mpira hapo Jangombe Boys miaka kama mitano nyuma iliyopita. Hmm. Miaka 36 sijui 7 kama sikosei. Kwa hiyo ile injuries imeniua mimi kwamba tayari nafanywa na mchezaji ye bado mdogo yani mimi tayari age yani mimi age na anafanya vile kwa sababu babi I'm already finished sasa nikasema huyu sasa hivi uzeja nataka nivunje mimi mguu sasa hivi tena na alinivunja kweli yenko tap pale tulikuza na tulikuza na KVZ anaita sijui chaku nani sijui namfahamu mpaka leo kijana tu lakini naongea just ile football ilishapita hata nizungumzia tu lakini ndio injuries yangu ambayo niliumia hiyo sijai kuumia toka kwenye makote kwa mifuta na vikwaru vya Ulaya wapi wapi lakini ile injuries imenivunja enko iligeuka kabisa hivi nilikuwa pio pio miezi miwili ndio ngoja nikaunga mpaka leo shaunga lakini bali kwa mbali sometimes inafanya inachoma ndio maana nikasema sasa hivi ligi ya mpira na watoto basi ndio maana nikawaachia wao wacheze babi Tanzania ina nchi ngapi ndio sasa na hapo Tanzania na nchi ngapi? Hmm. Eti. Tuna nchi ngapi ya dangu? Saidi ya si? Za kizungu? <laughs> Za nini? Za kizungu. Tasa ya dangu Tanzania na nchi ngapi? Tuna nchi ngapi ya nchi ngapi? Na nchi ngapi ya 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 Nchi si Zanzibar na, Tanz na Tanzania bara au? Ehe. Ngapi hizo na kuwa? Kwa Tanzania na nchi? Hehehe, <laughs> mbwa mna nzonga wana. Uwe na nzonga mna nizonga, mbwa mna nchanganya. Maswali ya school ni manilete jamani ayo. Sasa ya mjamani, tena kuwa jima mbwa. Nisaidi ya basi maidia? Sama subscribe. Ah, subscribe. We, tuko hapa, Tanzania na nchi ngapi? Hehehe, sasa ilo suwali. <laughs> Tanzania na nchi ngapi vipi? Au miko na kusi. Tanzania sina nchi moja. Mm -hmm. Ehe. Itaje. Tanzania. Eh. Ehe. Au pipi? Kweli? Au ni makose wapi? Kweli kabisa? Ya, yeah, Tanzania. Babi. Yaani Tanzania, ukizungumzia nchi na maana Tanzania ni nchi moja, lakini kuna Zanzibar na na bara. Eh, kwa hiyo kiunganisho napata nchi moja. Lakini ndani ukichea ukipasua kuna nchi nga pibili. Mana huku kuna raisi na huku kuna raisi. Babi, babi. <laughs> kuna nchi moja hafu kuna nchi mia mtuweke sawa. Tuweke sawa, tuweke sawa hapa. <laughs> <laughs> babi, tuweke eh? sawa. Kuna nchi moja hafu kuna nchi mbili. Tanzania? Eh. Kuna nchi mbili. Kuna nchi mbili. Eh. Hmm? Zanzibar na, na Tanzania. Na yes. mm, mbili. We. Eh. Ah, mimi, mimi, mimi kama mimi najua, najua hivyo Kwa sabu Nchi yenye raisi Sehemu, yani sehemu kwenye, kwenye Unapokuwa kuna raisi Mi najua hili tiyari ni nchi Menifam, lakini kama sehemu Ni mkua tu haona raisi Woni kama mkua tu au kisi watu kama kina raisi Kama tuseme Seychelles Wanaishi bila raisi kwa wengile siyo nchi ni mkoa tu wa Seychelles. Kwa kwa Tanzania, Tanzania kuna... Nchi lazima kuwe na kiongozi. Uh -huh. Kuwe na viongozi. Uh -huh. Kuwe na wawongozi. Uh -huh. Na unapuzungumzia nchi viongozi. Watu wanachukulio kamba o viongozi ni wale amba o kwa selekalini tu. Hapana. Unapa kwenye nchi. Homu is homu. Hata mimi hapa pia kiongozi wa nchi. Sina nilewa. Na kwa sisi soche tu viongozi nchi yetu. Kuwe na amani. Kuwe na utulivu. Kuwe na musara tujita wale vizuri yani tuwe free maisha yetu free kusue na ubaguzi kusue na utumwa hiyo ndio maana nini kiongozi sote sisi viongozi kwa hiyo Tanzania ina nchi mbili fulani tu kwamba ndio kiongozi hiyo ndio huyo afanye kazi yake sote sisi viongozi sote tunasaidiana kwa jumla sote sisi Tanzania kuu raisi nani Tanzania mimi wewe Tanzania hapo baadhi 
Tanzania? Yeah. Uh -huh. Inanchimbi. Yeah. Asante, man. Asante,